Hola, mi nombre es Sergio Quiroz, jefe de proyecto. La idea de la instauración de un banco de colecciones está fundamentada en que el Museo de Historia Natural de Valparaíso va a generar una preservación, en otras palabras, un reservorio de un material genético que va a estar disponible para científicos que quieran estudiar el genoma o el ADN. Esto es fundamental debido a que en Chile los museos eh, no cuentan ¿cierto? con eh, una estructura de trabajo que lleve a, a mantener un banco de colecciones para la ciencia. Hoy en día nosotros sí lo estamos realizando junto con el control de vectores como también en los depósitos de colecciones en los cuales mucho del material de las colecciones ha sido guardado en esta cabeta con el fin de establecer permanencia en el tiempo. Bueno, aquí estamos mostrando, ¿cierto?, cómo se guardan el banco de colecciones con especies de aves, ¿cierto?, que están preparadas justamente para estudios científicos y los científicos podrán acceder a este material genético para estudios a posteriores con el fin de preservar, ¿cierto?, la biodiversidad nacional en Chile. Estamos en el depósito de inventario del banco de colecciones, lugar en que cada especie es ingresada sistemáticamente para tener como resultado un orden de inventario y contar con un reservorio genético. Mi nombre es Camila Figueroa, soy encargada del depósito de control de vectores del Museo de Estrés Natural de Valparaíso. En este depósito entran los animales que vienen desde el exterior o que fueron encontrados y se guardan en un proceso de cuarentena. En esta cuarentena los animales se conservan a menos 15 grados Celsius por 48 horas y un proceso de reposo de 12 horas. La importancia de conservar esto, estas colecciones en el depósito de control de vectores es pues, con el tiempo tener un reservorio genético de fauna silvestre para Chile para que futuros eh, científicos y especialistas puedan consultar este material.